Итак, добрый вечер. У нас сегодня с вами седьмое занятие. Мы потихонечку и устойчиво, очень медленно и очень емко по структуре, нам нужно с вами разобраться, откуда же берется наша дуальность. Что такое дуальность, мы уже с вами в курсе, да? Человек в принципе привыкает делить все на плохо и хорошо. И второе, самое главное, для того, чтобы идти дальше и двигаться, нам нужно понять, откуда же мы, собственно говоря, берем слово «нет», вот это пресловутое наше сопротивление, и живем от отрицания, что, собственно говоря, очень серьезно и сильно усложняет нашу жизнь. Вот смотрите, с 4 до 7 лет, когда закладывается система архетипов, это сказочных героев, каких-то мистических вещей, какие-то там отрывки памяти, так или иначе проскальзывают у человека в памяти, он что-то помнит ребенок, потому что если смотреть реинкарнацию и как это мудрые люди говорят о том, что мы перерождаемся, то наша психика, это очень важно, будьте, пожалуйста, внимательны, с 4 до 7 лет ребенок запоминает только стрессовые ситуации в семье. В семье, там, в школе, в детском садике, ну, в общем, только записывает память, только стрессовые ситуации. Он находится без времени, управление временем у нас их три, внутреннее, внешнее и общее отсутствует, потому что ребенок находится в полной зависимости от внешней среды. Это очень важно. И потом со временем мы это классифицируем в вот те стрессовые ситуации, которые за, записаны, и мы их не можем отследить. Это наши пресловутые инциденты или какие-то страхи, фобии, переживания, страдания, э, нежелание куда-то двигаться и что-то делать. Мы их называем неприятностью. Эти неприятности на самом деле дают возможность человеку познакомиться с самим собой. И это называется архетипологическая Ступень — это то, что заложено в каждом из нас согласно культуре. Потому что родители с разных культур, не считая информацию, которую ребенок считывает, и в состоянии стресса на чем-то фокусируются. И получается вот такое преобразование, с которым, собственно говоря, нам нужно с вами разобраться сегодня. Вот смотрите, в семье встречается всегда три времени. Зерно — то, как одухотворенная часть, заложенная в нас Богом да, или мирозданием, неважно, вот то человеческое личностное зерно, то поступательное действие, то э, сокровенное такое одухотворенное что-то внутри, которое крайне редко мы с вами осознаем, оно начинает резонировать на уровне тела, в семье, где встречаются три времени. Прошлое — это то, что уже прожито семьей и как память повествуется там, за праздничным столом или когда ребенка отдают там, бабушке с дедушкой. Откладывает свой определенный отпечаток, не считая культуры и не считая повествования как константы фактов, видения и представления, и именно насаждение той или иной модели поведения, как кому-то нужно себя вести, как было бы хорошо, как было бы плохо, вот это разделение всегда стрессуется. Почему? Потому что модели поведения и именно информационная среда в семье и у бабушки и с дедушкой будет кардинально отличаться. В настоящем всегда происходит, хотим мы того или не хотим, в силу ментальности, в силу тяжести проживания, как люди говорят, потому что неприятности накапливаются из поколения в поколение, и никто их почему-то не собирается разрешать, потому что лень, потому что страшно, всегда откатывается в прошлое, и из того, что было в настоящем, и из того, что сказали в прошлом, почему тройной авторитет всегда присутствует, циклируется, закручивается, завинчивается, и в будущее выходит э, такая специфическая персона, которая сама иногда не может объяснить, почему и какие поступки совершает. Есть понимание, о чем разговор? Так вот, наша персона — это та пресловутая программка, которая является вот этим зерном Бога, если не портить свою жизнь, если не обращать внимания, или, по крайней мере, учиться различать и не впадать в дуальность плохо или хорошо, а с каждой ситуацией разбираться, потому что 
мы с вами находимся на уровне самого низа. Это у нас персона маска, тень и мужчина и женщина, или анимус и анима, если с греческого переводить, потому что это инь-янь по-китайски, белое-черное. Это то, что у каждого человека внутри, это нужно соединить, получится сила жизни, эта сила жизни даст именно импульс тот, чтобы пробудить то пресловуто спящее зерно, которое находится в нашей душе, потому что душа сама по себе — это кинопамять, она просто записывает собственную жизнь, и инертно душа инертного человека, ее нужно развигать, ее нужно сподвигать, и самое главное, нужно преодолевать те пресловутые неприятности, которые мы нарекли ситуации, с которыми не знали, как справляться. Есть понимание, о чем разговор? Вот смотрите. Наша память, да, вспоминайте, это был у нас треугольник, я написала как чаша. Начинается все с персоны маски. Так или иначе ребенок себя с чем-то ассоциирует. С цветом, с средой, с вибрационными голосовыми обращениями к нему, с тактильностью, с запахами, вспоминайте память, да, с каким-то общим образом, безопасно, небезопасно. И это всегда на уровне тела и той среды, где ребенок находится. Как только что-то там получается не так, или какие-то стрессовые ситуации начинают возникать и не разрешаются, на уровне ролей начинают откладываться теневые части минусовости, не нравится, обиделся, неприятно, не хочу, принуждение. Любое насильственное действие порождает вот эту пресловутую тень как обратную сторону нашей с вами медали, да, нашего с вами образа жизни. Из расчета, я бы сказал, да нельзя. Уровень ограниченности. Тень всегда подразделяется на мужское и женское начало, на анима и анимус. Это то, с чем человек себя ассоциирует как гендер, с той именно ролью, в периоде которого он родился, и с тем отношением, и с тем э, названием да, или обращением, с которым к нему обращаются в той замкнутой системе. Допустим, мама с папой говорит, да, там ребенок в школе, там ребенок занят. Слово «ребенок» — это отчуждение. Сын, дочь — это безопасное состояние. Допустим, здесь называют ребенком, а туда к бабушке, к дедушке или к тете пришел, ты говоришь, это моя птичка, ты моя там то, там ты, ты мой зайчик, ты мой кнопик, ты мой то и все. Значит, животное, которое не очень нужно. Вот так витиевато закладывается теневая сторона нашей жизни, которая впоследствии будет обретать определенные черты, и нам нужно с вами с этим серьезно разобраться. Значит, мужчина, женщина, тень, и самое главное, мама как персона, как авторитарный воспитатель всегда будет предлагать свои какие-то возможные сценарии. И первое тождество, с которым мы сталкиваемся, это мама, персона, сценарная, системообразующая. И отсюда выходит самость, почему всегда присутствует тройка. Личная персона о том ощущении, о том впечатлении, о тех значениях, которые было обретено до семи лет. Свое личное ощущение, кто я, мужчина, женщина, очень часто сейчас бывает, когда отказываются, да, тенденция пошла, отказываются от своего гендерного пола, лишь только почему, что на взгляд ребенка вот этой теневой стороны, как он представляет, лучше быть женщиной, потому что она сильная, горластая и требовательная, авторитарная, нежели чем папой, который пьет, гуляет, там еще что-то, или наоборот, да. Вот на этом закладывается отношение к себе, откуда берется уважение, почему нам запретили себя любить. Потому что если я себя не люблю как женщину, не принимаю себя, как вот да, землю, как та, которая взращивает, выращивает, и у меня нет перед глазами видимой модели поведения, или она есть специфическая, то я себя уважать на основании мамы как персоны не смогу никогда, потому что я с ней буду себя ассоциировать. Или как с папой. Будет отторжение, и с этого момента любой сценарий, который нужно будет реализовывать самостоятельно как мужчине, он будет отторгаться от слова совсем. 
Не буду зарабатывать деньги, если папа авторитет. Не буду вообще ничего тебе покупать, иди ты на, потому что мама авторитет. Очень все связано. И вот эта самость, ну здесь у нас, вспоминайте, здесь три роли выходит, да, которые скручиваются. А здесь уже персона, но она всегда уравновешена маской мамы. Персона, да, это то, что лежит и выходит вот сюда. А мама – это та, которая являлась авторитетом в той семье, в которой я жил. И это первое тождество – здесь мама, а здесь какое-то персональное «я», условно, да, искореженное. Есть понимание? И до тех пор, пока это не будет разрешено, это называется неприятностью, почему люди без конца возвращаются в прошлое. В настоящее выйти невозможно. Есть понимание, о чем разговор? То есть нужно решить эти чтобы разобраться? Я вам сейчас дам инструмент очень простой. Очень простой. Сейчас нужно понять принцип, как это работает. Значит, не работает все поодиночке. Работает или в двойке, и тогда это страдание. Или в тройке, когда начинают работать три ядра одномоментно, перекручивать систему различия. Тогда не будет отрицания. Еще раз. Мы с вами сегодня поставили очень серьезную задачу уйти от разделения плохо-хорошо. И никогда, чтобы двигаться вперед, все, что на вас идет, это всегда новое. Вспоминайте, 